ராகவா லாரன்ஸ் இவர் மிகப்பெரிய டான்ஸர் அது மட்டும் இல்லாமல் ராகவா லாரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வருது ஊனமுற்றோருக்காக உதவி செய்கிறவர் மனுஷனாக பிறந்தா இருக்கிற பல சந்தோஷங்களில் ஒரு சில சந்தோஷங்கள் ஊனமுற்றோருக்கு இல்லாமலே போயிடுதுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சில சந்தோஷங்களை நிறைவேற்றி வைக்கிற முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு வரவர் தாங்க நம்ம ராகவா லாரன்ஸ் லாரன்ஸ் நிறைய நன்மைகளை ஊனமுற்றோருக்காக செஞ்சுட்டு வராருங்க இவர் என்னதான் பல நன்மைகளை எல்லாருக்கும் செஞ்சுட்டு வந்தாலும் இவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சில கசப்பான விஷயங்களை இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொல்லியிருக்காருங்க வாங்க அதை பற்றி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லாரன்ஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முதியோர் இல்லத்தில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்காருங்க லாரன்ஸ்க்கு பொதுவாகவே முதியோர் மலையும் ஊனமுற்றோர் மலையும் மிகப்பெரிய அன்பு இருக்குங்க இதனாலேயே அது சம்மந்தமான எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாலும் இவர் கட்டாயம் அட்டன் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்காரு இவர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நடந்து போய்ட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு ஒரு கஷ்டமான நிகழ்வு நடந்ததுங்க இவர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு அம்மா ஓடி வந்து ஏண்டா ராஸ்கல் என்னை விட்டுட்டு போயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி இவரை அடிச்சிருக்காங்க இவருக்கு ஒன்றுமே புரியலையா சரிம்மா சரிம்மா நான் தான் வந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி இவங்களை அமைதிப்படுத்த முயற்சி செஞ்சாராம் ஆனால் அவங்க அமைதியே ஆகலையாம் இதனால் பக்கத்தில் இருந்தவங்க வந்து அந்த அம்மாவை கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சாங்களாம் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது லாரன்ஸ் இந்த அம்மாவையே பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க திடீர்னு இன்னொருத்தர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வர இந்த அம்மா முன்ன மாதிரியே ஓடி போய் அவரையும் அடிச்சிருக்காங்க ராகவா லாரன்ஸ்க்கு குழப்பம் அதிகமாகிடுச்சு உடனே ஏன் இந்த அம்மா இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்கவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க சொன்ன விஷயம் அவரை ரொம்பவே மனசை நோக்கடிச்சிச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த அம்மாவை இவங்களோட பையன் ஆசிரமத்தில் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க தாம் பையனை பார்க்க முடியாதனால இவங்களுக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுச்சான் இதனால் அங்கே வந்துட்டு போகிற எல்லாத்தையும் தாம் மகனாக நினச்சி அடித்து ஏண்டா என்னை விட்டுட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்களாம் இதை கேட்ட ராகவா லாரன்ஸ் ரொம்பவே மனசு வருத்தப்பட்டார் உடனே லாரன்ஸ் இது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு போகிறது கொலை செய்கிறத விட மோசமான தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ரத்தத்தை பாலாக கொடுத்து வளர்த்தின அம்மாவை இப்படி அனாத மாதிரி ஆசிரமத்தில் விட்டுட்டு போகிறது ரொம்பவே தப்பு அப்படின்னு மனசு வருத்தப்பட்டாராம் தாயை விட அன்பு செலுத்துகிற மாதிரியான யாராச்சும் இந்த உலகத்தில் நம்ம கூட இருக்காங்களா ஆனால் நம்ம அம்மாவுக்கு வயசாயிட்டு பின்னாடி அவங்கக்கிட்ட அன்பு செலுத்துறது இல்லை அவங்கள வெளியே கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை அவங்க கூட கொஞ்ச நேரம் கூட உக்காந்து பேசுறது இல்லை ஒரு செல்ஃபோனுக்கு கொடுக்குற மரியாதை கூட அவங்களுக்கு நாம் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு லாரன்ஸ் உருக்கமாக பேசியிருக்காரு அப்படி பண்ணால் தான் யாரும் இனிமேல் ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்க மாட்டாங்க ஆனால் இது நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றது நமக்கு சரியாக தெரியல இதை தவிர்க்க நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசித்து தாயின்ற ஒரு இயக்கம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் தாய்க்கு முக்கியத்துவம் தர மாதிரியான பாட்டும் எழுதியிருக்கேன் இந்த பாட்டை கேட்டால் யாராவது அவங்க அம்மா அப்பாவை ஆசிரமத்தில் சேர்த்துருந்தால் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க எல்லாரும் கூட்டிகிட்டு வரலனாலும் யாராச்சும் ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு வந்தால் போதும் அதுவே என்னோட வெற்றி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் இனிமேலும் யாராவது ஆசிரமத்தில் அப்பா அம்மாவை சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு லாரன்ஸ் அம்மாவோட அன்பை பற்றி நிறையவே பேசியிருந்தார் அம்மா கோயிலுக்கு போனால் தான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்ட மாட்டாங்க தன்னோட பிள்ளைங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தாங்க வேண்டுவாங்க அப்பேற்பட்ட தாயை நம்ம சிரித்து வச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் நிறைய உதவிகள் செஞ்சுட்டு வரேன் வயசானவங்களுக்கு பொதுவாகவே கோயிலுக்கு போகிறதுனா ரொம்பவே பிடிக்குங்க இந்த விஷயத்த பேஸ் பண்ணி தான் இவங்களுக்கு பஸ் அப்புறம் நல்ல பட்டு போடுவேன் இந்த விஷயங்களை பார்த்துக்கிறதுக்கு என்னோடய அம்மாவை தலைமையாக போட்டிருக்குங்க என்னோடய அம்மா ரொம்பவே நல்லா பாடுவாங்க அப்புறம் கோயிலுக்கு அடிக்கடி போயிட்டு வருவாங்க வயசானவங்க மேலே ரொம்பவே அன்பு காட்டுவாங்க பேரண்ட்ஸ் தன்னோட ஆசைகளையும் அந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்துட்டாருங்க உட்காருங்க போய் சாப்பிட்டுட்டு வர ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரியான உணவகம் ஆசிரமத்திலையும் கட்டணுன்றது அவரோட ஆசைங்க ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்க ஃப்ளைட்டை இன்னும் பக்கத்தில் கூட பார்த்தது இல்லையாங்க ஆனால் இதில் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்ற ஆசை ராகவா லாரன்ஸ்க்கு ரொம்ப நாளாகவே இருக்கான் இந்த மாதிரியான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கும் எல்லாருக்கும் நன்மைகள் போய் சேருவதற்கும் தாய் அமைப்பு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கோங்க இது மாதிரியான பல விஷயங்களை அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க இதில் அந்த அம்மா அவரை வந்து அடித்தது தான் அவரோட மனசை ரொம்பவே காயப்படுத்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காருங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் தமிழ் கிரௌட் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்